तो इस क्लास में आज फ्लैट वास्तु के बारे में कैसे फ्लैट का फेसिंग डिटरमाइन करेंगे फ्लैट का मेन डोर किस पदों पर होने से वो मेन डोर शुभ होगा फ्लैट में किचन किस दिशा में होना चाहिए बेडरूम और टॉयलेट किस दिशा में होने चाहिए ये सब हमने डिस्कस किया नमस्कार मैं सौविक दास एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट और सिविल इंजीनियर आज इस क्लास में फ्लैट वास्तु के बारे में चर्चा करूंगा जो लोग नए फ्लैट लेने जा रहे हैं उन्हें वास्तु शास्त्रों के कौन से पॉइंट्स देखकर फ्लैट लेना चाहिए और जो लोग ऑलरेडी फ्लैट खरीद चुके हैं वो अपने फ्लैट का वास्तु कैसे करें इस बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे किसी भी वास्तु का निरीक्षण करते समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सही दिशा का पता लगाना क्योंकि नॉर्थ दिशा हमेशा सीधा नहीं होता कभी ये वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ थोड़ा टिल्टेड हो सकता है इसलिए आपको सही तरीके से दिशा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दिशा को लेकर बहुत लोगों के मन में एक गलत विचार होता है कोई लोग सोचते हैं कि हमेशा के लिए एक कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट एक कॉर्नर साउथ ईस्ट एक कॉर्नर साउथ वेस्ट और एक कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट होते हैं ये पूरी तरह से गलत है सबसे पहले आपको नॉर्थ दिशा सही तरीके से आइडेंटिफाई करनी होगी अब सही दिशा का पता लगाने के लिए आपको वास्तु कंपास की जरूरत होगी ये ध्यान में रखकर हमने अप्लाइड वास्तु आप लोगों के लिए वास्तु कंपास बनाया है आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर जाके वास्तु कंपास बाई अप्लाइड वास्तु सार्च कर सकते हैं और इस अप्लाइड वास्तु कॉम्पस को अपने फोन में इंस्टॉल करके आसानी से सही दिशा निकाल सकते हैं नॉर्थ दिशा के साथ 45 डिग्री एंगल पर नॉर्थ ईस्ट होता है ईस्ट के साथ 45 डिग्री एंगल पर साउथ ईस्ट होता है साउथ के साथ 45 डिग्री एंगल पर साउथ वेस्ट होता है और वेस्ट के साथ 45 डिग्री एंगल पर नॉर्थ वेस्ट होता है अब हम ये जान लेते हैं कि फ्लैट में कौन सी जगह से अगर मेन डोर होते है तो वो मेन डोर शुभ माना जाता है वास्तु शास्त्रों के अनुसार ये समझने के लिए पहले आपको अपने फ्लैट का फेसिंग समझना होगा आप अपने फ्लैट का फेसिंग कैसे समझेंगे जब आप अपने फ्लैट में मेन डोर से एंटर करेंगे और अगर आपका मुंह साउथ की तरफ है और आपकी पीठ नॉर्थ की तरफ है तो आपका फ्लैट नॉर्थ फेसिंग होगा दूसरी तरह से अगर हम कहें जब आप फ्लैट के मेन डोर से बाहर निकल रहे हैं और अगर आपका मुंह नॉर्थ की तरफ है और आपकी पीठ साउथ की तरफ है तो उस फ्लैट को नॉर्थ फेसिंग फ्लैट कहा जाएगा वास्तु शास्त्रों में चार दिशाएं में 32 पद होते हैं मेन डोर के लिए अब हम ये जान लेते हैं कि ये 32 पद में कौन से पदों से अगर मेन डोर होता है तो वो डोर शुभ माना जाएगा सबसे पहले ईस्ट दिशा में टोटल आठ पद होते हैं इन आठ पदों में से दो पद विश्वकर्मा प्रकाश में शुभ बताए गए हैं। अगर हम विश्वकर्मा प्रकाश के चैप्टर सेवन के 65 नंबर श्लोक को देखें, तो ये कहा गया है जयंत बहु वित्तोदा महेंद्र नृपो बासम इसका मतलब है अगर फ्लैट का मेन डोर जायंत पद में है तो हमारे लिए वृद्धि होती है और ये कहा गया है महेंद्र नीपो बासम इसका मतलब महेंद्र या इंद्र पद से अगर मेन डोर हो तो हमें राज कृपा मिलती है इसलिए हमने देखा कि ईस्ट दिशा में आठ पदों में से दो पद शुभ बताया गया है एक है जायंत और दूसरा है महेंद्र या इंद्र अब अगर हम साउथ फेसिंग फ्लैट को देखें, साउथ दिशा में जो आठ पद है मेन डोर के लिए उनमें से कौन से पद शुभ है वो हम देख लेते हैं विश्वकर्मा प्रकाश के चैप्टर सेवन के सिक्सटी सेवन नंबर श्लोक में कहा गया है नीचोता बीथते जेयम गृह तिष्टति संत अर्थात साउथ दिशा के आठ पदों में से एक पद है बिताता और अगर इस पद से मेन डोर हो तो हमें संतुष्टि मिलती है इसीलिए बिताता पद शुभ है मेन डोर के लिए और साउथ दिशा में एक और पद शुभ बताया गया है राज बल्लभ ग्रंथ के चैप्टर फाइव के ट्वेंटी सिक्स नंबर श्लोक में कहा गया है 
दारम शौम गृहक्षते इसका मतलब गृहक्षत पद भी शुभ माना गया है मेन डोर के लिए तो हमने देखा कि साउथ दिशा में आठ पदों में से दो पद शुभ है मेन डोर के लिए एक है पिता था और दूसरा है गृहक्षत अब हम जान लेते हैं मेन डोर के लिए वेस्ट दिशा में कौन से पद शुभ है वेस्ट दिशा में पहला पद जो शुभ है विश्वकर्मा प्रकाश के चैप्टर सेवन के सिक्सटी नाइन नंबर श्लोक में कहा गया है सुग्रीबे पुत्रो नाशह शायात पुष्पो दंते तो वर्धनम बरुणे क्रोधो भगीतम नृपो भंगुस तथा अशूरे अर्थात अगर मेन डोर पुष्प दंत पद से हो तो हमें वृद्धि होती है इसीलिए पुष्प दंत पद शुभ है मेन डोर के लिए और कहा गया है अगर मेन डोर वरुण पद से हो तो हमें क्रोध में वृद्धि होती है लेकिन हम राज कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं तो हमने देखा कि ओएस दिशा के आठ पदों में से दो पद शुभ है एक है पुष्प दंत और दूसरा वरुण अब हम देखें कि मेन डोर के लिए नॉर्थ दिशा में आठ पदों में से कौन से पद शुभ है इस बारे में विश्वकर्मा प्रकाश के चैप्टर सेवन के सेवेंटी वन नंबर श्लोक में कहा गया है मुख्य धनो शुद्ध उत्पत्ति भल्लाटे विपुलहा सिया हो शो में तू धर्मशील अर्थात मुखो भल्लाट और शोम इन तीनों पदों को शुभ बताया गया है तो नॉर्थ दिशा के आठ पदों में से तीन पद शुभ है मुखो भल्लाट और शोम अब हम जान लेते हैं कि फ्लैट वास्तु में कीचेन कौन सी दिशा में होना चाहिए इस बारे में विश्वकर्मा प्रकाश के सेकेंड चैप्टर के 94 नंबर श्लोक में कहा गया है आग्नेयम पाका शदनम अर्थात साउथ ईस्ट में कीचेन होना चाहिए अगर हम एक और श्लोक को देखे तो वहाँ लिखा है वायव्यम पचना लय हो बायर अग्नि कारणत्वात अर्थात नॉर्थ ईस्ट में भी किचन हो सकता है अब हम जान लेते हैं फ्लैट वास्तु में बेडरूम कौन सी दिशा में होना चाहिए वास्तु शस्त्र के राजवल्लभ ग्रंथ के चैप्टर 14 के टू नंबर श्लोक में कहा गया है प्राग दग्घा शिव अधिक सुरेश्वर दिशी जला अग्नि दिख धूमिता अर्थात रात के समय साउथ और साउथ वेस्ट शांत रहते हैं इसलिए साउथ और साउथ वेस्ट में बेडरूम हो सकता है इसके अलावा मत्स्य पुराण वास्तु शस्त्रों के चैप्टर 370 के 32 नंबर श्लोक में कहा गया है वायव्य गृह मालिका इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट में भी बेडरूम हो सकता है अब हम जान लेते हैं कि फ्लैट वास्तु में टॉयलेट कौन सी दिशा में होना चाहिए इस बारे में विश्वकर्मा प्रकाश के चैप्टर टू के 96 नंबर श्लोक में कहा गया है यम में नरित्योर मध्य पुरुषत यगा मंदिरम अर्थात साउथ और साउथ वेस्ट के बीच यानी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में टॉयलेट हो सकता है अब अगर हम विश्वकर्मा प्रकाश के चैप्टर टू के 97 नंबर श्लोक को देखें तो वहां पर कहा गया है पश्चिमा अनिल योर मध्य रोड नॉर्थ गृहम स्वृथम अर्थात वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में यानी वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट हो सकता है अब जो लोग नए फ्लैट लेने जा रहे हैं उन्हें जरूर फ्लैट का वास्तु चेक कर लेना चाहिए इस बारे में आपको मदद कर सकता है अप्लाइड वास्तु अप्लाइड वास्तु का पेट कॉन्सल्टेशन आप ले सकते हैं और फ्लैट सिलेक्शन के मामले में हम एक ऐसी रिपोर्ट देते हैं यहाँ कुंडली या एस्ट्रो वास्तु के अनुसार आपके लिए कौन सा मुखी फ्लैट शुभ होगा ये बताया जाता है फ्लैट का मेन डोर किस पद में है ये भी आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं और विश्वकर्मा प्रकाश में बताए गए 16 दिशाएं के ग्रीडिंग का एनालिसिस आपको मिलेगा और देख सकते हैं कि आपके फ्लैट का टॉयलेट किचन बेडरूम और लिविंग रूम किस दिशा में है अंत में आपको एक रेटिंग मिलेगी जो हम अपने 12 साल की एक्सपीरियंस और 13,000 हजार के स्टडीज के आधार पर एस्ट्रो वास्तु के अनुसार देते हैं। इस रिपोर्ट से आप जान पाएंगे कोई भी फ्लैट लेने सही रहेगा या नहीं अगर किसी का फ्लैट में पहले से वास्तु दोष है तो वो भी अप्लाइड वास्तु का पेट कंसल्टेशन ले सकते है उन्हें हम ऐसे ही डिटेल सॉल्यूशन रिपोर्ट देते हैं 
यहाँ एस्ट्रो वास्तु के अनुसार कोई भी फ्लैट कैसे बिना तोड़फोड़ के रेमिडी करेंगे इसकी डिटेल होती है टॉयलेट किचन और मेन डोर कैसे सही करेंगे कौन सी दीवार पर कौन सा रंग करना चाहिए कौन सी दीवार पर कौन सा रंग नहीं करना चाहिए घर के अंदर की चीजें जैसे बेड सोफा वॉशिंग मशीन फ्रिज डाइनिंग टेबल किस पोजीशन में रखनी चाहिए और अगर आप घर के अंदर पौधे रखते हैं तो उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए ये सब कुछ डिटेल सोल्यूशन रिपोर्ट में होता है अब अप्लाइड वास्तु का पेट कंसल्टेशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या गूगल पर आप अप्लाइड वास्तु लिख कर हमारी वेबसाइट पर जाकर अप्लाइड वास्तु के बारे में डिटेल में जान सकते हैं हमारी पेट सर्विस ले सकते हैं अब जो लोग अप्लाइड वास्तु का पेट कंसल्टेशन नहीं ले पाएंगे उनके लिए अप्लाइड वास्तु ने एक बिल्कुल फ्री वास्तु कोर्स लाया है जो आप बिल्कुल फ्री घर बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं इसके लिए आप गूगल में लिखे वास्तु कोर्स बाय अप्लाइड वास्तु इस लिंक पर क्लिक करें और लिंक पर क्लिक करके आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको साइन अप करना पड़ेगा साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करते ही आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा मोबाइल नंबर पर एक ओ आएगा ओ डालकर आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड करना होगा उसके बाद आपको अपनी ई मेल डालकर जो अप्लाइड वास्तु का फ्री कोर्स है उसके लिए पासवर्ड सेट करना होगा ईमेल आईडी और पासवर्ड देने के बाद आपको अपनी ईमेल पर एक वेरिफिकेशन मेल मिलेगा अब मेल खोलकर कर वेरिफिकेशन मेल पर क्लिक करके अपने अकाउंट बना लीजिए और अप्लाइड वास्तु का फ्री कोर्स ज्वाइन कीजिए इन कोर्सेज को देख कर आप अपनी लाइफ में उपयोग कर सकते है और अपनी जिंदगी में सुख शांति और समृद्धि ला सकते है फ्लैट वास्तु की अगली क्लास में हम दक्षिण मुखी फ्लैट वास्तु के बारे में चर्चा करेंगे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करें हम आपके क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करेंगे अगली क्लास में फिर मिलेंगे नमस्कार